。走，咱们去给他们敬酒。哎，少爷，这恭喜少帅取得家福。恕在下眼拙，阁下是？鄙人局内商会会长，对少帅仰慕已久，只是苦于没有结交的机会，闻少帅今日大喜，冒昧前来讨一杯喜酒，望少帅莫管。哈、哦，原来是大名鼎鼎的竹内先生。听说贵商会，乃是东洋的第一大商会，生意遍布亚洲。只不过赵某人位卑人轻，不敢结交啊。我来的时候，正好碰到盛老板离开，听说他要去广州主动舍弃赵家这样的盟友，我真替他感到遗憾。不过我想，这也正好是我们商会的机会。不知道我能提供给你们日本人什么机会啊？我听闻东北不是很太平，与你有杀父之仇的吴培，搭上了王将军的线。已经整合了盘线的势力，恐怕下一个目标就是东北，然后便会直指你们赵家。喵，哦，喵。行了，我知道是你。玉荣，你今天没生气吧？生什么气啊？哦，就是聘礼的事儿吧，我是真的不知道。是我爹他自作主张的，不过玉荣，这次爹也是为咱们好，咱们就听他一回吧。我发誓啊，以后的事儿我保证不让他插手。我没生气。啊？你怎么会觉得我生气了？我是那么不通情达理的人吗？啊，不是不是不是，玉荣，你可是全天下最通情达理的女子。那你还说我生气了？我只会为两件事生气，一个是你欺我，二一个是你瞒我，其他的我都不那么在意。你今天对我这么坦诚，我当然不会生气了。真的？真的。而且我今天还要谢谢你，我从来没见我爹这么开心过。他今天真的很高兴，他嘴咧的。所以我要谢谢你，也要谢谢你的父亲为我们做的事儿。应该的，应该的。怎么还这么严重啊？都下好几天了。你是担心这雨耽误咱们的婚期吧？玉荣，你放心，甭说是下雨，就算是下刀子，我也照样娶你。主要是同学们的卖价很实在，算捡便宜了。怎么样，这里都卖出去了吧？嗯，卖是卖了，就是钱没有多少。那你们呢？哎呀，这都怪我们考虑不周。这在学校里搞义卖，这买主不是学生就是老师，他们本身就没有多少钱。是啊，这我们折腾了大半天，雷声大雨点小，总共也没有卖出多少钱来。没关系
你们作为学生为赈灾筹款义卖，这已经是爱国行为了。爱国行为不分大小，为赈灾筹款也不分多少。同学们，大家好，我是赵家军的赵正南，我有些提议，想跟同学们讲。正南哥哥怎么来了？同学们，对于这次你们举办赈灾义卖的爱国热情，本人十分的钦佩。我们去看看。其实扪心自问，我们北洋政府中的某些要员，对于赈灾的考虑，可能还不及在座的各位。从物质方面来说，也许各位的义卖。对于灾民的补助是微乎其微的，但是从精神方面讲，你们这次的活动深深激荡了我这个爱国军人的心，而且你们的精神与国家的困境产生了紧密的联系，这种无形的联系比有形的金钱更为重要。所以，我为了支持大家的义卖，我决定将各位还没有卖出的物品全部买下来。你拿了这钱离开正南，怎样才是对我真正的好？不是您说了算的。钱买不来感情，更买不到我的理想。这钱，您收回去吧。今天的事儿，我也不会跟正南提。我不希望他知道自己心里敬爱的父亲是这样的人。没什么事儿的话，您请回吧。你就不怕我生气？我的雷霆之怒，你和你的家人都未必承受得起哟。赵伯伯，当我决定嫁给赵正南的那一天起，我就已经想过最坏的结果了。您是他的父亲，是他最敬仰、最亲近的人，我们的婚姻当然希望得到您的祝福。可正南已经不是小孩子了，他是成年人。他可以对自己的决定负责的。我相信，即便最后我们还是没有能得到您的祝福，他也依然会娶我。而对我来说，只要他娶，我就会嫁。从前，我们错过太多次了。这一次，即便我死，我也绝不负他。好，好，好一个不会负他，不愧是我儿子看上的女子。我们赵家要的就是你这样的儿媳妇。孩子，准备好，等着郑南上门迎娶你吧。哈哈哈哈哈哈！走。